態となっておりますこの列車はすべての車両が指定席ですグリーン車は
四国全盛制覇の旅の最初はサンライズ瀬戸からです寝台列車はいつ乗ってもワクワクしかないですね瀬戸大橋線は岡山から高松までを結ぶ路線です瀬戸大橋線は愛称で正式には宇野線、本市美山線、予算線の3つの路線を通ります日本で唯一長い橋を渡る路線の車窓はいつ乗っても圧巻です高徳線は高松駅と徳島駅を結ぶ路線です徳島駅近くの橋を渡る眺めがいいです乃木線は徳島県内の徳島から淡海南駅を結ぶ路線です行った時はまだ工事中でしたが終点は今話題の DMV との接続をしていることで有名ですよね終点まで行く列車は1日8歩なので注意が必要です予算線は香川駅の高松駅から愛媛県の宇和島駅を結ぶ路線です松山駅を境に路線の雰囲気が変わります高松から松山は JR 四国で唯一の電化路線です途中で瀬戸大橋に分岐する線路と瀬戸内海の眺めが綺麗です松山から宇和島間は四国で一番眺めがいい路線で下灘駅を経由するルートは特に綺麗です内湖を経由する内湖線は山の間を走っていく高規格路線の旅でした全線で普通列車にはトイレがないので気をつけてください淀線は愛媛県の宇和島駅から高知県の和海駅を結ぶ路線です江川崎から和海で四万十川を串刺しに走る眺めがハイライト投資で乗れるのは1日4本なので注意してください土産線は高知県の久保川駅と香川県の田戸津駅を結ぶ路線です大ぼけ駅前後の切り立つ崖の眺めがハイライトです土佐山の駅と琴平駅の普通列車は1日5本程度なので注意です徳島線は、の、徳島駅と、淡池田駅を結ぶ路線です。淡池田駅と、学駅で、吉野川に沿う車窓は、春に行くと桜がすごく綺麗です。淡池田駅から、穴吹駅は、本数が少ないので、計画的に。鳴門線は、徳島県内の、池の谷駅と、鳴門駅を結ぶ路線です。福島の市街地を眺められるところがハイライト。徳島駅発着なので、高徳線方面に行く列車との乗り間違いに注意 JR 九州全線制覇の旅の最初はたまたまいた七つ星号の取り鉄からスタートですいつか乗ってみたいなぁ鹿児島本線の北側の門司港駅から八代駅までの区間の乗り鉄記録です JR 九州随一の特急街道なので全然空きが来ない楽しい区間です普通列車もいろいろいるのも18キッパー的に最高です視察線は熊本駅の八代と鹿児島県の隼人を結ぶ路線です乗り鉄の楽しみが全部この路線に詰まってます川に沿って走る熊本県区間と豊洲駅から吉松駅にある日本三大車窓が見どころです今は災害運休中ですが走っていた時は豊洲と吉松は1日3本しか走らないので注意が必要です九州新幹線は新幹線で最も高級感のある座席は JR 九州ならではですよコーヒー本線は熊本と大分を結ぶ路線です秘境感のある県境越えの旅が楽しいんです立野駅と宮地駅の間のスイッチバックが見どころです投資で乗れるチャンスは1日4本なので注意が必要ですよ三隅線は熊本県内の宇都と三隅を結ぶ路線です三隅駅にある三角形の建物がドードンとあるのが面白いです観光列車もいるからいつか乗ってみたいな本線は福岡県内の春田と若松を結ぶ路線ですディーゼル、電車、充電電車の3種類の列車が区間ごとに分業しているのが面白いです若松駅からは船で戸端駅にショートカットをできるんですよね北彦山線は福
岡県の城野から添田と大分県の夜明けを結んでいます採掘施設の眺めが圧巻で楽しいです五島寺線は福岡県内の新飯塚と香川五島寺を結ぶ路線です船尾駅の巨大施設の眺めが圧巻です笹栗線は福岡県内の吉塚と京線を結ぶ路線です1時間に4分ほどで本数は多くて快速も走っています福北豊か線として博多発で筑豊本線の大型駅まで行きます加水線は福岡県内の斎戸崎と海を結ぶ路線です充電式電車で走る珍しい非電化路線です直通で列車はほとんどないので加水駅で南北方面にそれぞれ乗り換えです長崎本線は長崎県の長崎と佐賀県の鳥栖を結ぶ路線です山尾線の長崎県って感じで面白い車窓です県境付近の海に近い眺めと急線の大回り区間が見どころです大村線は長崎県内の久早と廃棄を結ぶ路線です大村湾に沿って走る眺めが最高です佐世保線は長崎県の佐世保と佐賀県の肥前山口駅を結ぶ路線です佐世保駅は JR 最西端の駅で途中に建設中の新幹線の線路が見えるのが見どころです唐津線は佐賀県内の久保田と西唐津を結ぶ路線ですひたすら田んぼをディーゼルで駆け抜けていきます新緑編成が面白かったですよ筑肥線は佐賀県の今里と山本を唐津と名井の浜を結ぶ路線です JR 九州唯一の特流電化路線です木から大乳駅での海の眺めが最高です乗り通すには唐津駅で乗り換えが必須です筆頭線は鹿児島県の吉松駅と宮崎県の都の城駅を結ぶ路線です日光本線をさらに大回りする旅で海老名駅あたりののどかな眺めが素敵です朝7時台の次は13時まで列車が来ないので注意です宮崎空港線は名前の通り宮崎空港へのアクセス線です特例で特急列車に18切符だけで乗れる路線で有名ですよね豊洲駅の分岐から先で空港が真横に見える眺めが楽しいです九大本線は福岡県の久留米と大分を結ぶ路線です小見田川の高原の眺めが見どころです湯布院の森や特急湯布で行くと各温泉地へのアクセスが快適ですよ指宿枕崎線は鹿児島中央と枕崎を結ぶ路線です町から海沿いを走って田畑の真ん中を走る最高のローカル路線旅です木入れから指宿の海の眺めと最南端の駅の西大山の景色が最高です全線乗り通せるのは1日注意してください新幹線開業で分かれた鹿児島本線の南側の鹿児島中央と仙台の区間です群馬の新越本のような昔は特急が多く走っていた雰囲気ある路線です日南線は宮崎と鹿児島県の志布志駅を結ぶ路線です日本で一番南国の雰囲気がある車窓です日南から南郷での海の眺めが日南線のハイライト前線乗り通せるチャンスは1日7本なのが注意ですね山陽本線の下関から文字は JR 九州の区間です車庫を過ぎるとすぐトンネルを潜ったらあっという間に九州上陸です日本本線は小倉と鹿児島を太平洋側で結び西小倉から大分は特急も普通列車もたくさん走っていて賑やかな区間です別府駅前後の海の眺めがいいですよこの写真は宮崎と大分の眺めです日本一長い距離を走る特急の日輪シーガイア号と1日 1.5 往復しか来ない佐伯延岡が有名ですよね延岡駅前後の海と山の眺めが綺麗ですよ鹿児島と宮崎の眺めです龍ヶ水駅前後での桜島の眺めが綺麗なのが見どころです10時から14時頃に
県境を越える普通列車はないのが注意ですね